ይሄ ሰሞኑን ይያስተዋል ነው ያለ ነው የልስግና ፓርቲ ወደ አንድ መምጣት ወይም ይሄዲክ አራት ግንባር የግንባሩ አባል ድርጅቶች ወደ አንድ መምጣት እንዴት ታዩታላችሁ ፌደራሊዝሙስ ምን ይመስላል የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ የፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ለመባል ወይም ፌደራሊዝም ስርዓት ለመተከበር የግድ አምስት ስድስት ፓርቲ በግንባር መምጣት አያስፈልገው ያ ለምሳሌ ፌደራሊዝም እንዲኖር እንፈልጋለን ፌደራሊዝሙ ምን ይመስል የሚለው የራሳችን አማራጭ አለ እንጂ ለዚህ ሀገር በጣም ብዙ አይነት ህዝብ ላለበት በጣም ብዙ ኢንተረስት ላለበት ሀገር በዛም ላይ በጣም ግዙፍ ለሆነ ሀገር ከፌደራሊዝም የተሻለ አማራጭ የመንግስት ስርዓት አለብንና እና ስለዚህ ፌደራሊዝሙ ግን አሁን ያለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም በተወሰነ ሞዲፊኬሽን ያስፈልጋል ብለኛ እና እናለን የራሳችን አማራጭ አለ ማንፌስቶአችን ላይ የምናስቀምጠው ሁሉ ማለት ነው አሁን በዝርዝር ሱቅ ሁሉ መናገር ያስፈልጋል TPLF በልጽግና ወደ አንድ ከመጣ ፌደራሊዝም አይኖርም ይላል ሚከሰቀሰው ከስቀሳ አለ እሱ ስታት ነው በመሰራው በመሰረታዊነት ሐሳቡ ስታት አንድ ፓርቲ ስለሆነ ኮይ 10 ፓርቲ ስለሆነ አይደለም የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቡ የሚተገበረው ህግ ወጥቶ ነው ይሄን አንድ ሆንክ 10 ሆንክ የሚያመጣው ነገር የለም ኛ ግን ይሄድግ የራሱን አደረጃጀት ቅርጹን መቀየር ይችላል ከፈለገ አንድ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ከፈለገ ግንባር ሊሆን ይችላል ከፈለገ ንቅናቄ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ማለት ነው ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ስካል መለሰ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሲመለሱ ደግሞ አተገባበሩን እንከታተላለን ማለት ነው ወይም በዚህ መልኩ ነው መመለስ ያለበት ይያል አተገባበሩን ምንከታተል ይሆናል ማለት ነው የተለየ እነሱ ወደ አንድ መምጣት ወይ ወደ አምስት ስድስት መከፋፈል እኛ ያን ያክል የሚያስጨነቀን ጉዳይ አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር ታይዞ ሆዋት ያዋቀረው ያለ አንድ የፌደራል ሃይ ወይም የፌደራል ጥምረት ነው የሚሉት እነሱ እሱ ባይዞ ወይ የውሸት ወይም ሌላ ማጭበርበር ያለ ሆዋት ሲጀመር ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄን ሀገር አሁን ወደ የሚገኝበት ቅርቃ ይከተተ ወንጀለኛ ድርጅት ነው ለህግ መቅረብ ነው ያለበት አሁን እየሰበሰባቸው ያሉትም አብዛኞቹ ፓርቲ ሲሸጡ የነበሩ ካንድ ሰው በላይ ያባል ይላቸው ፓርቲዎቻቸው ማለት ነው ቢሮ ይላቸው ማተማቸው በሳምሶናይት ይዞ የሚዞሩት እና አብዛኛው እየሰበሰባ ፕላስ ከ በሪፎርሙ ከያድ ጌታባረሩ ትልልቅ ሽማግሌዎች ድሮ ከጫካ እየሰበሰባቸው ማለት ነው ተናንት መቀሌ ያያቸው ነበር ለሱ መልሶ ወደ መሰብሰብ ይሄደ ነው እንግዲህ ህዋት በዛው በራሱ ቁርሾ ውስጥ ያሪ ጎን ይባሉ ቁርሾ ውስጥ በገባው እንት ወደ አሁን ወደ ያለበት አسرር ይሄደ ነው መንገዱ ግን አዋጭ አይደለም ይሄዋት መንገድ ህዋት ወንጀለኛ ደረጃ ነው ከወንጀለኛ ጋር የሚሰራ አብሮ ወንጀለኛ ነው ወነገራችን ላይ ከዚህ ድርጅት ጋር የሚሰራ እኛ እዚህ በፊት መግለጫ ሰጥተን ነበር ከዚህ ድርጅት ጋር አብሮ የሚሰራ ድርጅት ሁሉ በሽብርተኝነት ሊፈረጅ ይገባል ለማለት ነው ማለት ነው አሁንም ያቋማችን እንደጸናው ነው ለዚህ ሀገር ችግር የሀገር ለገባበት ችግር በተለይ ያማራ ህዝብ ለገባበት አጠቃላይ ችግር ዋናው ሸር የሚወስደው ከዋት የተባለ የወንጀለኛ ስብስብ ነው ከዋት በትክክል የፌደራሊዝም ጸረ ነው በነገራችን ላይ ፌደራሊዝም ይባል ነገር አያውቅም ለሰሙ የኦሮሞ የአማራ የሶማሌ ብሎ ክልሎች ያስቀምጥ እንጂ በጃዙር በህዋት የቅንሞ ታጋዮች ቁጥጥር ስር የነበረ ከህዋት ጊዜ ፌደራሊዝም በሚኒሊክ ጊዜ የነበረው ፌደራሊዝም ይሄ ተሻለ ነበር እና አባ ጅፋር የተሻለ ንጻነት ነበርው የኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪ ከነበረው የአማራ ክልል አስተዳዳሪ ከነበሩ ሰዎች የተሻለ እና አባ ጅፋር የተሻለ ንጻነት ነበራቸው ስለዚህ በህዋት የፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ የሚያቀያ ድርጅት አይደለም በህዋት ቁጥጥር ስር ስካሉ አለ ድረስ ወይ ወደ ስር ቤት ተገባለ ወይ ደግሞ በሙስና በምን ተብለህ ከዚ ፈለግልሃል ማለት ነው ስለዚህ ህዋት የፌደራል ስታይል ሊሆን አይችልም በመጀመሪያ ደረጃ ትግራይ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የብሄረሰብ ስብጥሮች አሉ ለነሱ እንኳን አክብሮ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ያልፈቀደ ድርጅት ሄለው ማበረሰብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ይፈቅዳል ብሎ ማሰብ የሚቻል አይሆን ማለት ነው ስለዚህ ከ የብልጽግና ፓርቲ ወደ አንድ መምጣት የራሱ ድክመት የራሱ ጥንካሬ እንዳለው ሁሉ ከሁዋት ጋር ግን የሚደረገው 
መነቃቃት ወይም ከሐዋት ጋር የሚደረገው አጠቃላይ ግንኙነት ግን ከወንጀለኛ ጋር የሚደረግ ግንኙነት መሆኑ አውቀው ሌሎች ፓርቲዎችም እጃቸው መሰብሰብ እንዳለባቸው ነው እናሳስበው ተጨማሪ ለሀገሪቱም በርደን ሊዮን ስለሚችል መንግስት ምርጫውን ማካሄድ ግዴታ አለበት ማለት ነው ምርጫ ካላካሄደ ሌላ አይነት መንግስት መመስረት ግዴታ ውስጥ ይጋባል ሽግር መንግስት ሊሆን ይችላል ባላደራ መንግስት ሊሆን ይችላል ብቻ ሌላ አይነት የመንግስት አደረጃጀት ውስጥ የመግባት ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ የተሻለው መፍትሄም የሆነው ከነችግሩ ምርጫው ማካሄድ ነው ብለን ነው እኛ ምናም ነው በካይድም አለበት ብለን እናምናለን because ያ ዲጋ አሁን ብልጽግና ሆኖ እየመጣ ያለው ድርጅት ድምጽ ሰርቆም ቢሆን 100% አሸንፎ መንግስቱኛ አለው ብሏል በጉልበት ያዘው ተርም አምስት አመቱን አጠናቆ ግንቦት ላይ ይጠናቀቃል ማለት ነው ስለዚህ በሕግ መሰረት ፓርላማው ይባላል አይኖረው ምርጫው ማካሄድ ግዴታ ውስጥ ይገባል ለዛ ኢንቫይሮንመንቱ ይፈቅዳሉ የሚለው እንግዲህ ሁላችንም ማላፊነት ነው ኢንቫይሮንመንቱ ለምርጫው ምቹ እንዲሆን ይማረግ ይሁላችን የመንግስት ትልቁ መንግስት ሐላፊነት ይኖርበት እንግዲህ ይሁላችንም ሐላፊነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምርጫ ይካሄዳል ብለንኛ እንገምታለን ለምርጫ የሚሆኑ ስራዎችንም ከወዲሁ እየሰራ ነው የምርጫ ማንፌስቶ ከማዘጋጀት ጀምሮ ተወዳዳሪዎችን መመልመል አጠቃላይ መከራከሪያ ነጥቦችን የመለየት ስራ እየሰራን እንገኛለን ምርጫው ይካሄዳል ብለን እናምናለን አሁን ባለው ሁኔታ ካየ ነው ህዋት ከብልጽግና ፓርቲ ሲስተማቲካሊ የተባረረ የተገለለ ይመስላል ያን ካውንተር ማድረጊያ አድርጎ የወሰደው ፎልስ ዳይኮቶሚ መፍጠር ነው የሌለም ነገር እንዳለ ተደር አድርጎ ሁለት ካምፖች እንደተፈጠሩ አንደኛው ካምፕ አሃዳዊ ስርዓትን በኢትዮጵያ መልሶ ለመጫን ሚንቀሳቀስ ካምፕ እንዳለ የማስመሰል ስራ ነው እየሰራ ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሃዳዊነቱን በፕሮግራም ደረጃ ያዙ ፓርቲዎች አናቀብ ባይዘው ጋዜጠኞች ይህን በደም ኢንቨስቲጌት ይታደርጉት ይገባል በሌላ በኩል ደግሞ ከዋሃት ሚመራውና ይህን የፌደራል ስርዓት የመታደግ ኃላፊነት ያለበት ጥምረት ማመስረት አለብን የሚል ነው። እና ጋሻው ቀድም እንደገለጸው አንደኛ ህዋሃት በባህሪው ጸረ ፌደራሊዝም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ባለፉት 27 አመታት ሲተገበረ የነበረው ስርዓት በስም ፌደራሊዝም ቢሆንም በተግባር ግን ዩኒታሪ የሆነ ህዋሃትና የህዋሃት አባላት አመራሮች በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ስም ሌሎቹን ክልሎች ጠርንፈው የሚመሩበት ሁኔታ እንደነበር እሱ በደም ሊጠይ ይገባል። አለመረጋጋትን መፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ሲባል የአማራ ክልል ብዙ ኢንተረስቶች አሉበት ህዝቡ ለታዊ ህይወቱን ተረጋግቶ እንዳይበራ የሚፈልጉ ብዙ አካላት ያሉበት እነተ ነገን ግን ጨምሮ ሌሎችም አክተሮች በሰፊው የሚንቀሳቀሱበት እንደሆነና የውክልና ጦርነት የሚያካሄዱበት ክልል እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ሰነ 15 እንደተፈጠረ በሰፊው ማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ነበር ክልሉ ክራይሲስ ውስጥ እንዲወድቅ ክልሉ ወደ አለመረጋጋት እንዲወድቅ ሰልፍ ሁሉ የጠሩ አካላት ነበሩ ስለዚህ ቢያንስ መረጋጋት እንዲኖር ሁኔታውን የተፈጠረውን የአማራሮች ክፍተትም መተካካት እንዲኖርና መንግስት መደበኛ ህግ የማስከበር ደረጃ ላይ ስኪደርስ ድረስ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፎችንና አድማዎችን አናደርግም በሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እሱን ኮሙኒኬሽን እናደርግ ቆይተና ያ ግን ልክ አለ ከ5 ወር በላይ በከፍተኛ ጥንቃቄ ስንከታተል ቆይተና ከዚህ በኋላ ግን መንግስት ማይፈታቸው ከሆነ ማንኛውንም አይነት ሰላማዊ የትግል አማራጮች ሚታወቁ ናቸው ባይዘው በብዙ ሀገሮች የደሞከሩ እኛም ሀገር ላይ የሚካሄዱ የሰላማዊ ትግል ስልቶችን እንተገብራለን ማለት ነው። ያንንም እናደርገው መንግስት ላይ የፖለቲካ ጫና በመፍጠር መንግስት ለአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ጀሮውን እንዲሰጥና በግፍ የታሰሩ አማራዎችን እንዲፈታ ለማስገደድ ነው። ሌላው በግልጽ የተደራጀ ኃይል የተባለው ግልጽ ነው። 
በአማራ ህዝብና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ትግል ከማከላይ መንግስት እንዲገፋ የተደረገውን ተነግ የተካው ቡድን አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ያማራን ጥያቄዎች የመፍራት ያማራን ጥያቄ የሚያነሱ ግለሰቦችን ቡድኖችንና ፖለቲከኞችን በጠላትነት ፈርጆ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በግልጽ የሚታወቅ ስለሆነ ያን ቡድን ማለታችን ነው ስፔሲፊካሊ ሌላው አብን የታሰሩ አመራሮቹን እንዴት ጉዳይ እንዴት እየተከታተለ ነበር ምን ምን ነገሮች ሲያደርግ ነበር የተባለው በእኛ በኩል ከሰኔ 15 በኋላ አንደኛው ትኩረት አድርገን سنከታተለ የነበረው የታሰሩ አመራሮችና አባላትን ጉዳይ ነው ሰባት ሚደርሱ ጠበቆችን በማደራጀት እለት በእለት የፍርድ ሂደታቸውን የመከታተል በፍርድ ክርክር ሂደት አሸንፎ ነፃነታቸውን ማረጋገጥ የሚቻልበት እድል ያልተዘጋ ከሆነ እሱን የመሞከር ስራ ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው በግልጽ እንግዲህ እነዚህ ተቋማት ሪፎርም ተደርገዋል ገለልተኛ ናቸው ነፃናቸው የሚባለውን ነገር በደም በፈተሽንበትና ብዙም ለውጥ አለመኖር ያረጋግጥንበትንም ሁኔታ እሱን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ የታሰሩ አማራሮቻችን አባላቶቻችን ከጎናቸው እንደሆነ እንዲያቁ እንክብካቤ ተገቢውን እንክብካቤ እስካሁን ድረስ ምግብ ከማቅረብ ጀምሮ ዳይሊ ቤተሰቦቻቸውን የማንከባከብ ቤተሰቦቻቸው ችግር ላይ እንዳይወድቁ የመደገፍና መሰል ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል ይሄ ባይ ዘዌ ባብን በልዩ ሁኔታ የተሰራ እንደሆነና ከዚህ በፊት በነበረው የፖለቲካ ታሳሪዎች ላይ ሲደረጋል ነበረ እንደሆነ መግለጽ ፈልጋለሁ ያም ሊያሳየው የሚችለው በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ጥቃት የሚደርስበት ሰው ዝም ብሎ ተረስቶ የሚቀር ሳይሆን ድርጅቱ እስከመጨረሻ ከጎኑ ሆኖ ተገቢውን እንክብካቤና ከተተል ሚያደርግ ድርጅት መሆኑንም ያሳየ ጉዳይ ነው ማለት ነው ክሶቹ ላይ የክስ ኮፒ ወዚህ አለ ሚፈልግ ለንሰጥ እንችላለን ኮፒ አርገን በኢሜይል ምስካን አርገን ለንክላችሁ እንችላለን ፖለቲካዊ ነው እንድንል ያስገደደን ምክንያት ከ አንደኛ ተከሳሽ ከ 50 ለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ውጭ ሌሎቹ ግድያ መፈጸማቸው ወይም ደግሞ ከተፈጸመው ግድያ ጋር ተያያዥ የሆነ ነገር መስራታቸው ሚያሳይ የወንጀል ኢለመንት ተካቶ ክሳቸው ላይ አልቀረበም ነው ያንዳንዶቹ በጣም ያስቃል ለምሳሌ የክርስቲያን ታደለን ብንወስድ ክርስቲያን ታደለ ከታሰረ በኋላ የፌስቡክ ገጹን የመንግስት የጸጥታ አካላት ቁጥጥር አድርገውት ነበርና ደብረብርሃን ላይ አንድ ህዝባዊ ስብሰባ አድርገን ከዛ ስብሰባ በኋላ ፖስት ያደረገው ነገር ነበር እሱ ኢዲት ተደርጎ ሌላ ወንጀል ቅስቀሳ የሚያስመስል ጽሁፍ ተካቶበት ያንን መረጃ ተደርጎ ነው የቀረበው እሱ ከዚ ከመታሰሩ በፊት የጻፈው ጽሁፍ መጃችን ላይ ያለ ከታሰረ በኋላ ኢዲት የተደረገውና ቀኑ ሁሉ እሱን መስጠት እንችላለን ሁለተኛ በለጠካሳን በተመለከተ አንድ ወቅት በተደጋጋሚ በአማራሮች ስምና ማህተም ፊርማ እየተቀረጸ ያሰፍ ደብዳቤዎች ሰርኩሌት ይደረጉ ነበር እና በበለጠካሳ ስም ደብዳቤ ሰርኩሌት ተደርጎ ስለነበር በማህበራዊ ሚዲያ በማህበራዊ ገጻችን ማስተባበያ ያወጣንበትን ደብዳቤ ነው የ ወንጀል በፈጸሙን መረጃ ተደርጎ ይቀርበው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስናያቸው በአጠቃላይ አብንን የማጥቃት ያማራ በህርተኛ አንቀሳቃሽ ናቸው ላማራ ህዝብ መብት ይታገላሉ የሚባሉ ግለሰቦችን ታርጌት ያደረገ ስርንጅ ሰና 15 ጋር ከተካሄደው ግድያ ጋር በቀጥታ መሆነ በተዛዋሪ ሚያመላክት የወንጀል ተሳትፋቸውን በግልጽ ሚያሳይ መረጃ አልቀረበም ነው ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን